பிஜேபி வாசஸ் டிஎம்கே தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு டிஎம்கே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுக்குது சார் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு விளையாடுறது எங்களுடைய பிரதான எதிரி வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே ஏப்ரல் மாதம் நடந்த தேர்தலுக்கு முன்னரே அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அல்டிமேட்டாக தனியாக நின்று மாபெரும் வெற்றி பெறுவதுதான் எங்களுடைய இலக்கு அதற்காக எங்களை தயார்படுத்தி வருகிறோம் இதுல கூட்டணியில் குழப்பமோ அதிமுக வெறுசலோ என்கின்ற பேச்செல்லாம் சன் டிவி வேணா போடலாம் என்ன சொன்னாங்க வந்த உடனே சட்டசபையில நீட்டை வந்து அபாலிஷ் பண்றேன் போய் வாக்குறு நான் இன்றைக்கும் சொல்றேன் ஒரு பிணத்தின் மீது ஆட்சிக்கு வந்த ஆட்சி இது திராவிட முன்னேற்றம் பாஜக தலைவர் ஆட்டுக்குட்டி இந்த மாதிரி போன்ற தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்கள் வச்சு கொண்டே இருக்கிறாங்க நீங்களும் ரொம்ப நாளா பொறுத்து கொண்டிருக்கீங்க எப்ப அவங்க மேல ஆக்சன் எடுக்க போறீங்க இவர்கள் வந்து ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி அவருடைய பாரம்பரியத்தையும் பின்னணியையும் வந்து கேவலமாக பேசுகின்ற பண்பு திமுக அதனால அவங்க பேசியிருக்காங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வீக்னஸ் என்னன்னா அவர்கள் யாரை பார்த்து பயப்படுகிறார்களோ அவர்களை கேவலமா அட்டாக் பண்றது தான் அவங்களுடைய நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அபன்சிவாக பேசி பழக்கம் அபன்சிவாக வரக்கூடிய விஷயங்களை அடுத்த அடுத்தாடுகின்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கே கிடையாது மீடியா லாட்சி மீடியா எல்லாம் வந்து சூப்பரா பண்றது இந்த மாதிரி முதலமைச்சர் தமிழகம் பார்த்ததே இல்லை ஊடகங்கள் மட்டுமா சொல்றாங்க மிஸ்டர் வேஜு விஜய் சேதுபதி கூட சொல்றாரு எவ்வளவு பேருக்கு சன் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல நம்மளை பத்தி மதவாத கட்சி இந்துத்துவா அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அண்ணாமலை வந்ததற்கு பின்னாலே அஃபன்சி ஆட்டம் ஆட போறோம் அடிச்சு விளையாட போறோம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து உங்க ஸ்டேஜ்ல பார்த்தாரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்து மை டியர் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட் சந்தோஷம் எனக்கும் வந்து ஒரு பாரத பிரதமர் என்னைக்கு பார்த்து கேட்கிறார் கேட்டிருக்கிறார் என்கின்ற போது நானும் ஒரு ஒரு புலங்காகிதம் அடைந்த மனநிலை மேலே தான் இருந்தேன் இருக்கிறேன் சாமானியன் மாதிரி ஒரு வலுவான வளர்ந்து வருகின்ற யூடியூபர்கள்லாம் இந்த பொய்யை வந்து தவிடுபடியாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் சாமானிய நேர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு ஜாலியா ஒரு வெற்றித்தனமா என்ன தான் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து ஆரம்பிச்சது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஐநூறாவது ஷோ எடுத்து வைக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கு என்னுடைய கன்சிஸ்டன்சி மேல எனக்கே ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு என்ன நம்பி ஒரு இருபதாயிரம் பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டெய்லி என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஐநூறுவா ஷோ சிறப்பு மிக்க நமக்கு வந்து மூத்த பாஜக உறுப்பினர் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம்னா கோயம்புத்தூர் மீட்டிங்ல மோடிஜி வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல மீட்டிங்கை முடிச்சுட்டு வரும்போது மை டியர் ஃப்ரெண்ட் ஹவ் ஆர் யூ அதாவது அவரோட பழைய பழக்கத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மை டியர் ஃப்ரெண்ட் ஹவ் ஆர் யூன்னு சொல்லி நம்ம சேகர் சார் அவர் இன்னைக்கு டைம் சாமானிய சேனல்ல வந்திருக்காரு நம்ம கிட்ட நிறைய தடவை பேசியிருக்காரு பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல ஐநூறாவது ஷோ போது வந்திருக்குன்றது நமக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் வணக்கம் சேகர் சார் எப்படி இருக்கீங்க நன்றி நாகராஜ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய ஐநூறாவது ஷோல கலந்து கொள்வதன் மூலமாக எனக்கு ஒரு பெருமையை கொடுத்தீங்க நன்றி நல்லா இருக்கேன் சார் அப்புறம் நம்மளோட வெல்வி சார் தெரியும் நம் உங்களுடைய ஃபேவரட் ஸ்பீக்கர் ஸ்ரீராம் சார் Uh, one of the best thing about Sri Ram sir is that Hey, you can tell me what you are saying. What you are saying is that you are saying that you are saying that you are saying that you are saying that every week we have 8 shows. We have answered more than 800 questions from the audience. If you have any questions from the audience, you can answer all the questions on Twitter, Facebook, etc. You can answer all the questions on Twitter, Facebook, etc. So, you are a guest. How are you doing Sri Ram sir? How are you doing? How are you doing Sri Ram sir? How are you doing? and uh, very very proud to be in the 500th show adu kuda nama bajakala senior thalaivar thiru sr shekhar avargaloda join aardengiradhu undu romba kuduthu vechirken dhaan solanum thank you very much for giving this opportunity okay sir straight away we will get into the program sir um, first question namba vandu shekhar sir ta dhaan aarambikka porom iniki sir pudhiya thalaivar engana thalaivar senior most leader ah neenga eppadi paakkringa பாரதிய ஜனதா கட்சி என்றைக்குமே புதிய தலைவர்களை இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கிற கட்சி இது வெறும் வார்த்தைக்காக விளம்பரத்துக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயம் அல்ல கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லாம வாரிசு கட்சிகள்ல அவங்களுடைய வாரிசுகளே அறுபது வயசுல இருக்கிறவரே இளைஞரணி தலைவராக இருப்பார் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு மத்தியில இந்த ஒரு மாபெரும் செக்மெண்ட்டை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி நம்முடைய முன்னாள் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அருமை தலைவர் தம்பி அண்ணாமலை அவர்களை தேர்வு செய்திருக்கிறது அவர் முதல் ப்ரெஸ் மீட்லேயே அவர் யாருங்கிறத காமிச்சார் 
அவருடைய அதாவது இரண்டு மூன்று விஷயங்களில் அவருடைய தேர்வு வந்து மத்திய தலைமையால ரொம்ப குளோஸ் கார்னர்ல அனுமானிக்கப்பட்டு இன்னும் சொல்ல போனா தயாரிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு அண்ணாமலை அவர்களை நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐபிஎஸ்ல வந்து இன்னும் இன்னும் ஒரு இருபத்தி எட்டு ஆண்டு கால சர்வீஸ் இருக்கு அவருக்கு வந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது அறுபத்தஞ்சு வயசு வரலும் அவர் இருக்கலாம் முதல் மந்திரியா இருக்க வேண்டியது இல்லை ஆனா முதல் மந்திரிக்கு அடுத்த போஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஜிபியா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயங்களை எல்லாம் இந்த வயசுல ஹைலி ரிஸ்க் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருமா தமிழ்நாட்டில் நாலு எம்எல்ஏ தான் இருக்கும் இவர் வருவதற்கு முன்னால் ஒன்றுமே கிடையாது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கிடையாது இதற்கு என்ன எதிர்காலம் என்பதே தெரியாது நம்ம என்ன வேணாலும் பேசிக்கலாம் ஆனாலும் கூட ஒரு நிச்சயமற்ற ஒரு சூழ்நிலையில கட்சியை நம்பி வந்திருக்கிறார் என்பதை விட கட்சியை உயர்த்த வேண்டும் தேசத்தை உயர்த்த வேண்டும் தமிழ்நாட்டு மக்களை உயர்த்த வேண்டும் என்று அவரை செலக்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் வந்திருக்கிறார் எனவே அண்ணாமலையினுடைய வருகை அறுபத்தி ஐந்து சதவீத தமிழ்நாட்டின் இளைஞர்களுக்கான தெரிவு தேர்வு அவர்களுடைய எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கான தேர்வு அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதற்கான தேர்வு மொத்த அரசியல் கட்சிகளிலிருந்து மாறுபட்டு தமிழ்நாட்டில் இந்த பகுதி மக்கள் செக்மெண்ட்டு வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வெறும் அரசியல் கோஷம் மட்டும் போடப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலையில அவர்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று உத்தரவாதம் தருகின்ற தேர்வு எனவே அப்படிப்பட்ட வகையிலே அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுகிறார் என்பது இன்று இனி வருங்காலங்களிலே மக்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அதை புரிய வைக்கின்ற முத்தாய்ப்பாக முதல் நிலையாக அவருடைய ப்ரெஸ் மீட் அமைந்தது என்பது அண்ணாமலையின் வருகையை பற்றி என்னுடைய முதல் கட்ட தகவல்கள் தேங்க்யூ சார் ஸ்ரீராம் சார் நம்ம அண்ணாமலை சார் பத்தி நிறைய பேசியிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் டூ வீக்ஸ் முன்னாடி தான் சொன்னோம் அண்ணாமலை தான் அவர் தலைமையா வரணும் அவர் தான் கரெக்டா கொண்டு போக முடியும்ட்டு இப்போ ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின் இதுல முக்கியமான இடத்துல வருது என்னதுன்னா வந்து சீனியர் லீடர்ஸ் எப்படி வந்து அக்காமனை பண்ண போறாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து எல்லாருமே கேட்கறாங்க அதற்கு அஸ் அ பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்டா நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க அதாவது கண்டிப்பாக வந்து மூத்த தலைவர்கள் அனைவரும் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு வந்து கோஆபரேட் பண்ணி அவரோட செயல்படுவாருங்கிறதுல வந்து துளி விதமான சந்தேகமும் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா அவரோட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமே திரு எச் ராஜா அவர்கள் இல்லா கணேசன் அவர்கள் பொன்னார் அவர்கள் அனைவரும் வாழ்த்து கூறினார்கள் அதே மாதிரி பாரதிய ஜனதா கட்சியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் தலைவராக இருக்கிறதுங்கிற பண்பாடே கிடையாது திரு எல் கே அத்வானி டைம்லயும் அதுக்கு முன்னாடி முதல் பிரசிடென்டா அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் சார் இருந்த டைம்லயும் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஜனா கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் இருந்தார் ஏன்னா சேகர் சார் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுல இருந்தே வந்து அவர் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில இருக்கிறவர் அவர் பார்த்திருக்காரு எல்லாத்தையுமே அதனால இங்க சீனியர் ஜூனியருங்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது அதாவது ஒருத்தருக்கு தலைமை பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கீழே அனைவரும் பணிபுரிய வேண்டும் அதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடும் கிடையாது சந்தேகமும் கிடையாது இரண்டாவது திரு அண்ணாமலை அவர்களிடமிருந்து மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்லாமல் தமிழக மக்களுக்கே இருக்கிறது அதை ஒவ்வொரு பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவரும் அறிவார்கள் அதே சமயத்தில் அவருக்கு அரசியலை பொறுத்த மட்டும் மிகப்பெரிய அனுபவம் கிடையாது அவர் வந்து அரசியலுக்கு சென்றவரிடம் தான் வந்திருக்கார் அதனால அரசியல் விஷயத்துல சில விஷயத்துல கைட் பண்றதுக்கு பல மூத்த தலைவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நூறு சதவீதம் உண்டு அதாவது நரேந்திர மோடிஜியே என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து டெல்லியில வந்து நான் அரசியலே பண்ணது கிடையாது நான் வந்து குஜராத்ல சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்தேன் நான் டெல்லிக்கு என்டர் ஆகும் போதே நான் வந்து பிரதம மந்திரியாக தான் என்டர் ஆறேன் அதற்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இருந்தார்கள் அருண்ஜேட்லி இருந்தார்கள் ராஜ்நாத் சிங் நிதின் கட்கரி எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க ஸோ பாரதிய ஜனதா கட்சியில் ஒருத்தரை தலைவராக நியமிச்சிட்டாங்கன்னா யோசிச்சு தான் நியமிப்பாங்க அவர்கள் கீழே அனைவரும் சீனியர் ஜூனியர் வயதானவர்கள் இளைஞர்கள் அந்த விதமான எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லாம நூறு சதவீதம் கோஆபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கை நூறு சதவீதம் எனக்கு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான புரளிகள்லாம் வந்து எதிர்கட்சிகள் வந்து பர்டிகுலர்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த மாதிரி விஷமத்தனமான விஷத்தனமான செய்திகளை பிளான்ட் பண்ணுவாங்கிற சந்தேகமும் எனக்கு இருக்கு 
சார் ஸ்ரீராம் சார் சொன்னதுலேருந்து தான் சொன்ன ஆன்சர்லேருந்து தான் என்னுடைய உங்கள் சேகர் சார் உங்களுக்கான கொஸ்டின் வருது உங்கள் தலைவர் பாஜக தலைவர் ஆட்டுக்குட்டி இந்த மாதிரி போன்ற தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்கள் வச்சு கொண்டே இருக்கிறாங்க நீங்களும் ரொம்ப நாளாக பொறுத்து கொண்டிருக்கீங்க எப்போ அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறீங்க அதாவது வந்து எதிரணியினர்களுக்கு வந்து சில்லரத்தனமான விஷயங்களை தான் பேசி பழக்கம் ஏன்னா கல்ச்சர் நீங்கள் வந்து காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் வாயிலேருந்து ஒரு கண்ணியமான பேச்சுக்கள் வரும் இந்த பிரவச்சன கருத்தாக்களுடைய வாசலையே வந்து தெய்வங்கள் பற்றி பேச்சு வரும் திமுக வாயில வந்து லோ கிளாஸ் பேச்சு தான் வரும் ஆனா இவர்கள் வந்து ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி அஹ் அவருடைய பாரம்பரியத்தையும் பின்னணியையும் வந்து கேவலமாக பேசுகின்ற பண்பு திமுக அதனால அவங்க பேசியிருக்காங்க ஆனா அதையெல்லாம் அவர் உடைத்து எறிவார் காரணம் என்னன்னு கேட்டா அவருடைய பிரஸ் மீட்லயே அவர் சொல்லியிருக்காரு நான் எப்படி வந்தேன் சமூக நீதிக்கான ஒரு மிக முக்கியமான இடம் பிஜேபி எப்படி எல்லாம் வளர்ந்துருக்குன்னு சொன்னார் நம்ம ஸ்ரீராம் சார் சொன்னவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டையும் நான் சொல்லிடுறேன் கட்சி வந்து மூத்த தலைவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா இல்லையாங்கிறதுல நம்ம இணையமைச்சர் முருகன் அவர்கள் வந்து பதவியில் உட்காருங்கிற போது வந்த போட்டோஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதனுடைய கேபினெட் அமைச்சர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர்களாக இருந்த சி பி ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவர்களும் எம்பிக்களாக இருந்தவர்கள்லாம் அவர்களை ஆசனத்தில் கொண்டு அமர வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு மூணு நான்கு அமைச்சகத்துக்கு இணைய அமைச்சராக இருக்காரு நாலு அமைச்சர்களையும் எப்படி நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ஜே பி நட்டா அவர்கள் அவருக்கு வந்து இனிப்பு ஊட்டி அவரை வாழ்த்திய எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கட்சி ஒரு குடும்ப குடும்பத்தினருடைய கட்சி இல்லை குடும்பமான கட்சி அதனால அண்ணாமலை அவர்களை மிக பண்போடு பணிவோடு கூட்டாக வரவேற்றிருக்கிறது ஒன்று மற்ற கட்சிகளுடைய இந்த விமர்சனத்துல வந்து நான் இந்த முதல்ல ஆரம்ப கட்டினுடைய விஷயத்திலே சொல்லிடுறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி இதுவரை வந்து டிஃபென்சிவ் ஆட்டம் ஆடிக்கிட்டு இருந்துச்சு நம்மளை பத்தி மதவாத கட்சி இந்துத்துவா அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருப்போம் அண்ணாமலை வந்ததற்கு பின்னாலே அஃபென்சிவ் ஆட்டம் ஆட போறோம் அடிச்சு விளையாட போறோம் அடிச்சு விளையாடி சிக்ஸர் சிக்ஸர் ஃபோர் ஃபோர் அடிக்கிறதுக்கு போக போறோம் இப்போ ஏன்னா வந்திருக்கிற தலைவரும் அடிச்சு விளையாடக்கூடிய ஆளு நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய பிஜேபியினுடைய விராட் கோலி அவர் ஆஹ் அடிச்சு விளையாடுவார் அதனால அடித்து விளையாடுகின்ற அரசியல் வந்து திமுகவினாலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அரசியல் ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டா அவங்க இதுவரையும் அதை பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அடுத்தாலேயே திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அடுத்தாலேயே அஃபென்சிவா பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க தன்னை தாக்குகின்ற போது பதில் பதில் சொல்வதற்கு திமுக இல்லவே இல்லை நான் கூட ட்விட்டர்ல சில சமாச்சாரங்களை போடுறேன் பதிலே போட முடியல அவங்களால அவங்களை அடிச்சு விளையாடுகின்ற போது அவர்களுடைய ஒரு பத்து இருபது சிம் கார்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்களே திருப்பி திருப்பி உருட்டி விளையாடிட்டு இருக்காங்கல்ல பதிலா அதுல கூட அவனால போட முடியல ஏன்னா ஒரே மூலம்தான் வேலை செய்யுது அவனுக்கு அந்த மூலையே இல்லைங்க எனவே அவர்களாலே அது செய்ய முடியாது அடித்து விளையாடுகின்ற அரசியல் அஃபென்சிவ் பொலிட்டிக்கல் கேம் திமுக வர்சஸ் பிஜேபி என்கின்ற ஒரு நிலைமையை உருவாக்குவதற்கு அண்ணாமலை வந்திருக்கிறார் அது திமுகவுக்கு புதுமையானது இதுவரை தமிழ்நாட்டிலே ஜெயலலிதா இருக்கின்ற போது வேணால் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு வெயிட் பொலிட்டிக்கல் ஆப்பனன் இருந்திருக்காங்க அதற்கு பின்னாலே யாருமே கிடையாது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் கூட இன்றைக்கு ஜெயலலிதா அளவுக்கு ஆளுமை உள்ள தலைவர்கள் இல்லை என்பதனாலே பிஜேபி வர்சஸ் திமுகவாக களம் மாறிவிட்டது அடித்து விளையாடுகின்ற அரசியலை ஆரம்பித்து விட்டோம் அதனால அண்ணாமலை பற்றி அவர்களுடைய அந்த மிமிக்ரிஸு மீம்ஸு அதுக்குன்னு சில டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு அவர்கள் வந்து சந்தோஷப்பட்டு கொள்ளலாம் அந்த சந்தோஷம் அல்ப சந்தோஷம் அதன் மூலமாக அவர்களாலே எந்தவித பலனும் அடைய முடியாது வேணா ஸ்டாலினை திருப்திப்படுத்திக்கலாம் உதயநிலையை திருப்திப்படுத்திக்கலாம் வாங்குற காசுக்கு ஏதாவது கணக்கு காமிக்கலாம் மற்றபடி பொலிட்டிக்கல் கேமில் பிஜேபி ஒரு அஃபென்சிவ் கேமை அண்ணாமலை மூலமாக ஆரம்பித்தது என்பதற்கனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆட்டுக்குட்டி என்பதெல்லாம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழக பிஜேபி ஒன்று பொருளாளர் பொருளோடு சொல்லிட்டாரு அஃபென்சிவா ஆட போறோம் நாங்க அடிச்சு தான் ஆட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சார் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்காரு பிஜேபி வர்சஸ் டிஎம்கே தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு டிஎம்கே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுக்குது சார் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு சி டிஎம்கே எவ்வளவு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறதுன்னா டிஎம்கே வந்து முதல்லயே முடிவு பண்ணிட்டாங்க எங்களுடைய பிரதான எதிரி வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே ஏப்ரல் மாதம் நடந்த தேர்தலுக்கு முன்னரே அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அதனாலதான் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பிஜேபியை தான் ரொம்ப அட்டாக் பண்ணி பேசினாங்க கண்டஸ்ட் பண்ணது என்னமோ இரவு தொகுதி தான்
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வீக்னஸ் என்னன்னா அவர்கள் யாரை பார்த்து பயப்படுகிறார்களோ அவர்களை கேவலமா அட்டாக் பண்றது தான் அவங்களுடைய புத்தி இது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு கிடையாது இது வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் டயத்திலையும் புரட்சி தலைவர் ஜெயலலிதா டயத்திலையும் இப்ப அடுத்தது திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஏன்னா அந்த ஈகோ சிஸ்டம்ல இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க வாத்து ஆட்டுக்கூட்டி இதெல்லாம் எதுக்கு வருது இதெல்லாம் பயத்தினால் வரக்கூடிய விஷயம் அதனால அவங்க ஆல்ரெடி ஸ்பேஸ கொடுத்துட்டாங்க இதுல வந்து இவங்க வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்ப பிரதான எதிர்கட்சி கேள்வி கேட்கக்கூடிய கட்சி தமிழகத்துல பாரதிய ஜனதா கட்சி அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த அண்ணாமலை வந்தார்னா சிம்ம சொப்பனம் ஆகும் அதுதான் ஆயிருக்கு நம்ம வந்து உங்க சேனல்லயே நான் வந்து ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் என்ன கூறினேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள் பிரஸ் மீட்ல பிரஸ் கேள்வி கேட்கணும் எதற்காக நீங்க வந்து ஒன்றிய அரசுன்னு அவங்க சொல்றாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எதற்காக இப்பொழுது பிரிவினைவாதத்தை பத்தி பேசுறீங்க எதற்காக மின்சாரம் கட்டாறுது அதை பத்தி என்ன கேள்வி கேட்டீங்க இத வந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தலைவர் ஆகிறதுக்கு முந்தின தினமே வியாழக்கிழமை அன்று ஊடகங்கள் கிட்ட கேள்வி கேட்டார் அதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியலையா இதுதான் அரசியல் இது ஒரு மாறுபட்ட அரசியல் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சந்தித்ததில்லை சந்திக்க போகிறார்கள் அது சிம்ம சொப்பனமா தான் விளங்கும் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எலெக்ஷன் எல்லாம் போலங்க எனக்கு வந்து முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் தான் முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன்ல நான் எப்படி பார்க்கிறேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல எஸ் ஆர் சேகர் சார் இருக்காரு இங்க அவருக்கு தெரியும் நல்லா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது எலெக்ஷன்ல ஜனவரி மாதம் உதயசூரியன் உதித்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சியை பிடித்தது கலைஞர் கருணாநிதி முதல்வர் ஆனார் பாராளுமன்ற தேர்தல் அதே வருடம் அக்டோபர் மாதம் நடந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி ஒரே ஒரு சீட் ஜெயிச்சது நாகப்பட்டினத்துல இதையே நம்ம திரும்பி பிளாஷ்பேக் மெமரி டுவெண்டி டுவெண்டி போர்ல நடக்க போகிறது அது எப்படி என்று நீங்கள் கேட்கலாம் பார்க்கலாம் சார் கேட்கலாம் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டாரு பொருளாளர் இருக்காரு நான் கேட்கவும் போறேன் பார்க்கவும் போறேன் சேகர் சார் நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது பிஜேபி வர்சஸ் டிஎம்கே வரும் நீங்க சொல்றீங்க ஸ்ரீராம் சார் வந்து டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து முப்பத்தி எட்டு சீட் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்றீங்க ஸோ அதிமுக கூட்டணி இல்லாம தனித்து எலெக்ஷனை பேஸ் பண்றதுக்கு பிஜேபி ரெடி ஆயிடுச்சா இல்ல எந்த ஒரு கட்சியினுடைய நோக்கமுமே அது தனித்து ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதுதான் கூட்டணி என்பது இடைக்கால ஏற்பாடு தான் கட்சி வந்து தன் தனியாகவே நின்று வெற்றி பெற்று விட முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வருகின்ற போது அது கூட்டணியோடு இருக்காது இது எல்லா கட்சிக்கும் இருக்கா இல்லையா பிஜேபிக்கு உறுதியாக இந்த எண்ணம் தான் அல்டிமேட்டா பிஜேபி தனியாக நின்று வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் அண்ணாதிமுக ஏற்பாடு கூட்டணி என்பது இடைக்கால ஏற்பாடு இதனால வந்து அண்ணாதிமுக கூட்டணியில விரிசலா கிரிசலா அதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது அதாவது அண்ணாதிமுக வந்து கூட்டணிக்கு வந்து அது தனுவா தனியாகவே நின்று வெற்றி பெறும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அதுக்கு இருந்ததுனா பிஜேபி கூட்டணியில் சேர்த்துருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனவே எந்த ஒரு கட்சியும் பலம் முழுவதுமாக பெற்று விடுகின்ற போது அது தனியாகத்தான் நிற்கும் அந்த வகையில நாம் தனியாக நின்று பலம் பெறுகின்ற அளவிலே கட்சியினுடைய அடிப்படை விஷயங்களை இப்ப வளர்த்து வருகிறோம் அமைப்பு ரீதியாக பல்வேறு விஷயங்கள் செய்து வருகிறோம் பொலிட்டிக்கலா இன்னைக்கு அண்ணாமலையே தலைவராக்கிருக்கிறோம் இந்த இரண்டும் வந்து மெர்ஜ் ஆகி வருகின்ற போது வரும் எனவே அதிமுகவோடு இந்த 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 எங்களுடைய கட்சியினுடைய உள்ளாட்சி தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட தலைவருடைய அறிக்கைகளை பார்த்தாலே கூட அதுல சொல்லியிருப்போம் நாங்க நாங்க வந்து கூட்டணி இருக்கா இல்லையா என்பது தேர்தல் அறிவிக்கின்ற போதுதான் சொல்லுவோம் தட் மீன்ஸ் அது ஒரு எங்களுடைய பலத்தை அசஸ் பண்ணி கொள்வது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் பாராளுமன்ற தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் இவைகளிலே தனியாக நின்று மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் என்கின்ற வகையில தான் எங்களை கேர பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் ஸ்ரீராம் சார் சொன்ன மாதிரியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல தமிழ்நாட்டிலிருந்து குறைந்தது இருபது பிஜேபி எம்பிக்கள் போக வேண்டும் என்று நாங்கள் திட்டம் தீட்டி வேலை செய்கிறோம் காரணம் தமிழ்நாட்டில் வந்து சி டி ரவி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்க இருபது எம்பி கொடுங்க நான் ஆறு அமைச்சர் வாங்கி தருகிறேன்னு சொன்னார் அதனால அது அமைச்சருக்காக இல்லை அந்த அளவுக்கு பலத்தை வலுப்படுத்தி கொண்டு வருகிறோம் அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்த மட்டும் நாம நான் வந்து பொலிட்டீசியன் மட்டுமல்ல நான் வந்து ஒரு உண்மையை சொல்லுகின்ற ஒரு நபராகவும் நான் இருக்க விரும்புகிறேன் ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஆக 
அந்த வகையில வந்து இது அதிமுக இன்றைக்கு மிக ஜெயலலிதா ஒரு இடத்தை நிரப்ப முடியாத அளவிலே பலகீனமான இடத்துல தான் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த கடந்த எழுபது நாள்ல கூட அது வந்து அண்ணன் பெரிய பெரிய அளவில் எதிர்கட்சியாக தன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லி திமுகவை வந்து ஒரு சலசலத்துல இருக்க விடல காரணம் அது குழுக்குள்ள இன்டர்னல் ஸ்குவாபிள்ஸ் நிறைய இருக்கு எக்ஸ்டர்னலா சசிகலா அவருடைய தொந்தரவு இருக்கு எனவே கட்சியினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால கூட அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியில வந்து திமுக எவ்வளவு எதிர்ப்பார்கள் என்று தெரியாது ஆனால் காலத்தினுடைய கட்டாயம் இன்றைய மாற்றம் வந்து எதிர்கட்சியினுடைய இடத்திலே போய் பிஜேபியை அமர வைத்து விட்டது காரணம் பிஜேபி அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு ஒரு டைனமிக்காக ஸ்பீடாக போகக்கூடிய திமுகவுக்கு சரியான எதிர் சக்தியாக உருவெடுத்து வந்திருக்கிறது உருவெடுத்து நிரூபித்து காண்பித்திருக்கிறது இந்த எழுபது நாட்கள்ல அதனால அண்ணா திமுகவை பொறுத்த மட்டும் இல்ல அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய வளர்ச்சி எல்லாம் அதனுடைய கட்சியினுடைய தலைவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டியது கூட்டணி என்பது எங்களுடைய வலிமையை பொறுத்து நாங்கள் முடிவு செய்வோம் அல்டிமேட்டாக தனியாக நின்று மாபெரும் வெற்றியை பெறுவதுதான் எங்களுடைய இலக்கு அதற்காக எங்களை தயார்படுத்தி வருகிறோம் இதுல கூட்டணியில் குழப்பமோ அண்ணா திமுக இதுல பெருசலோ என்கின்ற பேச்செல்லாம் சன் டிவி வேணா போடலாம் ஆனால் சாமானியன் போடாது என்று நான் நம்புகிறேன் சார் கண்டிப்பா சாமானியது என்னைக்குமே போறாது சார் மத்தவங்க சொல்றதா நாங்க உங்ககிட்ட கேட்கணும் சார் திமுக ஆட்சி கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு விடியல் ஆட்சி மீடியா எல்லாம் வந்து சூப்பரா பண்றது இந்த மாதிரி முதலமைச்சர் தமிழகம் பார்த்ததே இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க அத பத்தி ஸ்ரீராம் சார் உங்க கருத்து என்ன எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஊடகங்கள் மட்டுமா சொல்றாங்க மிஸ்டர் வேஜு விஜய் சேதுபதி கூட சொல்றாரு எவ்வளவு பேருக்கு சன் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல அதாவது ஒரு ஆட்சியினுடைய முதலில் கோணல் முற்றிலும் கோணலும் வாங்க இது நான் வந்து திரு எச் ராஜா கிட்ட நான் போரோ பண்றேன் அதுதான் ஆயிருக்கு ஏன்னா அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகள் அவர்களுக்கே தெரியும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு அவங்க என்ன சொன்னாங்க வந்த உடனே சட்டசபையில நீட்டை வந்து அபாலிஷ் பண்றேன் பொய் வாக்குறுதி நான் இன்றைக்கும் சொல்றேன் ஒரு பிணத்தின் மீது ஆட்சிக்கு வந்த ஆட்சி இது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அனிதா என்ற இளம் பெண் நம்பர் டூ பெட்ரோல் டீசல் எல்பிஜி கேஸ் அஞ்சு ரூபாய் நாலு ரூபாய் நூறு ரூபாய் அதாவது முடியலன்னு சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லலாம் நூறு நாட்களுக்கு பிறகு நான் பார்க்கிறேன்னு சொல்லலாம் இது நாங்க தேதி சொன்னோமா அதாவது அந்த பொறுப்புல இருக்கிற மனிதனுக்கு அந்த பொறுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பேச வேண்டும் மூன்றாவது ஏழு பேரை விடுதலை பண்றோம் அந்த விடுதலை பண்ணணும்னு நான் சொல்லவும் இல்லை ஆனா அவர்களாம கொடுத்தாங்க வாக்குறுதி நிறைய வாக்குறுதிகள் அவங்களால நிறைவேற்றவே முடியாது உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் நூறே நாட்களில் தீர்வு காணப்படும் நாங்க இன்னொன்னு கேட்கிறேன் பூங்கா தேவை இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல பூங்கா தேவை சென்னைக்கு எல்லாம் பூங்கா எல்லாம் முக்கியமான விஷயம் பட் இன்றைக்கு அது தேவையா ஈரோடுல வந்து மஞ்சள் தர்மரிக் போர்டு ரிசர்ச் போர்டு பண்றேன் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்றேன் இப்ப மஞ்சள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அமெரிக்கால மிகப்பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு நிசாமாபாத்ல அறுபது ரூபாய்க்கு மஞ்சள் தயாரிக்கிறாங்க விவசாய விற்கிற விலை அறுபது ரூபாய் அதை வந்து நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு அமெரிக்கா அங்க போகக்கூடியது ஆனா இன்னைக்கு நியூயார்க்ல வந்து அது வந்து ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் ஒரு கேஜிக்கு வித்துட்டு இருக்காங்க அதை நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்களா அதை விட்டு நான் பூங்காவை கிரியேட் பண்றேன் மின்சாரம் எல்லாரும் கேட்கறது என்ன ஒண்ணு மின்சாரம் கட்டாறு இன்னொரு கிளியர் கட்டா ட்விட்டர்ல போடுறாரு எங்களுக்கு வந்து ஏப்ரல் மாசம் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பில்லு வந்திருக்கு மே மாதம் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் பில்லு வந்திருக்கு ஜூன் மாசம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பில்லு வந்திருக்கு இது ட்விட்டர்ல இருக்கு சார் என்ன நடக்குது அதை விட ஒண்ணு பாருங்க நான் இது வந்து நான் எதுவும் கிளியர் கட்ட நான் படிக்கிறேன் இந்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்ற தனி அமைச்சகம் அமைக்கப்படும் இதற்கு திட்டங்கள் செயலாக்க அமைச்சகம் என்று பெயரிடப்படும் இது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இதுல இருக்கு அதை வச்சு நான் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக படிக்கிறேன் நான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கமிட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா சொல்வதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அமைச்சகம் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும் இல்லைங்களா என்று எதற்காக நான் முதல்ல இருந்து சொல்றேன் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவுங்கிறது இந்த மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட் கொடுக்கற காரணம் என்ன வாக்குறுதிக்குள்ள ஒண்ணு போனா அதை செயல்படுத்தணும் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி எடுக்கப்படும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க 
பட் அது எப்படி பண்ணணும் அந்த பண்றதுக்கு நமக்கு தனிப்பட்ட மெஜாரிட்டி தேவை லோக்சபால தேவை ராஜ்யசபால தேவை அது வந்தப்ப பண்ணாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஆகட்டும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏவா இருக்கட்டும் சிஏவா இருக்கட்டும் வேளாண்மை பில்லா இருக்கட்டும் வேளாண்மை பில்ல பத்தி அதே மூன்று கிளாஸ் மூன்று கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க விவசாயிகள் எங்க வேணாலும் விற்கலாம் தமிழகத்திலும் விற்கலாம் பிற மாநிலங்களிலும் விற்கலாம் பிற நாடுகளிலும் விற்கலாம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் மசோதாவில் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அதை எதிர்க்கிறாங்க எதற்காக திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்ததற்காக எதிர்க்காங்க அவர்களுடைய பாலிசியே என்னங்க ஜல் ஜீவன் பாலிசி இருக்கு அனைத்து இல்லங்களுக்கும் டேப் குடிநீர் ஒரு ஒன்னு அவங்க அதே தான் போட்டிருக்காங்க பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே அனைவருக்கும் வீடு கட்ட வேண்டிய திட்டம் கொடுக்கப்படும் சொன்னாரு இப்ப இவங்க அதே தான் கொடுக்குறாங்க அதாவது தானாக அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை மற்றவர்கள் செய்ததை ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கொண்டு கட்சி கொடியை தூக்கி கொண்டு செய்பவர்கள் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் தலைவர்கள் இது ஒரு முறை இல்லை இரண்டு முறை இல்லை ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பார்த்திருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் அதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு முறையும் ஆட்சிக்கு வந்து பின்பு தோல்வி அடைந்ததே திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி வரலாறு செல்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வி அடைந்தார்கள் ஏனென்றால் அவர்களால் அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளையே அவர்களால் பண்ண முடியாது டெலிவர் பண்ண முடியாது அதற்கு எதிர்மாறியான கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி வாக்குறுதி கொடுத்தால் செய்வார்கள் ஓகே அதுதான் அது சிஏ வார்கட்டும் நாளைக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்துடும் திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் ஒன்று மத்திய அரசு மட்டுமே செய்ய முடிந்த சட்ட திருத்தங்கள் அது ஏற்கனவே திருத்தப்பட்டு பாராளுமன்றத்தினால் தேர்தல் இது அப்ரூவ் செய்யப்பட்டு சட்டமாக்கப்பட்ட விஷயம் நடக்கவே நடக்காது என்கின்று ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதை வந்து தேர்தல் வாக்குறுதியா கொடுப்பாங்க அந்த குறிப்பாக நீட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய டைரக்ஷன் இப்ப இது வந்து இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மூலம் பஃபூனாக முட்டாளாக மாற்றுகின்ற முயற்சி அதே மாதிரியாக அதனுடைய எக்ஸ்பென்சஸ்ல வாக்குறுதிகள்ல நீண்ட கால எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லுவார்கள் அந்த அந்த இது டீசலுக்கு நா அஞ்சு ரூபா இதுக்கு நாலு ரூபா நூறு ரூபா கேஷுக்கு இது ஏற்கனவே அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் இவங்க வந்து மைனஸ்ல இருக்காங்க ஏற்கனவே திமுக மூணு கிலோ லட்சத்துல விட்டுட்டு போச்சு இப்ப மறுபடியும் அண்ணா திமுக அவர்களுக்கு வலு சேர்த்து அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனாளியாக தமிழக தமிழக அரசாங்கம் இருக்கிறது இவங்க கொடுக்குற ஃப்ரீ பீவிஸ்னுடைய கணக்கெல்லாம் போட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபா வரும் ஆக மேலும் மேலும் கடன் சுபி தொடர்ந்து எக்ஸ்ப இது பைனான்சியல் பேர்டன் இந்த தொடர்ந்து பைனான்சியல் பேர்டன் செய்ய முடியாது இன்றைய நிலைமையில் என்பது திமுகவுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அதை சொல்லி செய்வார்கள் எனவே ஒரு டிவி கொடுக்குறாங்க ஒரு வாஷிங் மிஷின் கொடுக்குறான் இல்லைன்னா வேற வந்து தாலிக்கு தங்கம் கொடுக்குறான் புடவை கொடுக்குறான் ஏதோ ஒண்ணு பண்றாங்க அது அன்றைய ஒரு ஒரு ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடியோட முடிஞ்சு போச்சு இது ரெக்கரன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செய்ய முடியாது என்று இன்றைய நிலைமையில இருக்கக்கூடிய பைனான்சியல் பொசிஷன்ல திமுக தெரியும் ஆனால் அறிவிப்பார்கள் அதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன சட்ட திருத்தங்களை எழுவர் விடுதலை ஆனாலும் சரி சிஏவா ஏஆவா இருந்தாலும் சரி இந்த நீட்டாக இருந்தாலும் சரி நடக்காது என்று தெரிந்த பிறகு சொல்லுகின்ற அதாவது வாக்காளர்களை வந்து ஒரு கிள்ளுக்கு இரையாக நினைத்து தொடர்ந்து இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல இப்படி ஒரு ஏமாற்றுகின்றவர்கள் மிக பக்காவாக இவர்கள் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து ஓபிஎஸ் ஒரு அழகான பிரச்சாரத்தின் போது திமுக பத்தி சொன்னாரு இவங்க வந்து ஒரு கள்ள நோட்டுன்னு சொன்னாங்க திமுக வாக்குறுதிகள் ஒரு கள்ள நோட்டு பேக் கரன்சி அப்படின்னு சொன்னாரு எதனாலு கேட்டா கரன்சியா பிரிண்ட் ஆயிருக்கா கடையில கொடுத்தா கைது பண்ணிடுவான் 
சரக்கு தர மாட்டா கைது பண்ணிடுவான் அந்த மாதிரி இவர்கள் அத்தனையுமே படம் போட்டு ஏமாத்துகின்ற பகல் கொள்ளைக்காரர்கள் என்பது ஸ்ரீராமனுடைய அந்த வாக்குறுதி சம்பந்தமாக ஒரு ஆடு அடிஷனோட இன்றைய திமுக ஆட்சி அப்படிதான் இன்றைய திமுக ஆட்சி தொடர்ந்து பொய்யான போலியான விஷயங்களை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இப்பொழுது வந்து அவர்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னால ஆஹ் அந்த பழைய காலத்துல எலிபொடி இருக்கும் ரவுண்டா இருக்கும் பிடிச்சதுன்னா எலியை போட்டு அமைச்சரும் எலி உயிரை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இழந்து கொண்டு இருக்கும் இப்ப இருக்கிறதா உயிரோட பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அது பழைய எலி பொறியில மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஃபென்சிவாக பேசி பழக்கம் அஃபென்சிவாக வரக்கூடிய விஷயங்களை அடு தடுத்தாடுகின்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கே கிடையாது எனவே அவர்கள் மாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் இதுல இருந்து வெளியே வர்றது எப்படிங்கிறதுக்கு தான் பண்றாங்க அதனால என்ன பண்றாங்க எப்பொழுதுமே அவங்க வந்து ஒரு கோடை சின்னதாக்குறதுக்கு இன்னொரு பெரிய கோடு போட்டுருவாங்க அவ்வப்போது திடீர் திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய பொருளியை கிளப்பி விடுவார்கள் அப்படி கிளப்பப்பட்டதுதான் கொங்கு நாடு ஆஹ் இப்ப புதுசா பெட்ரோல் டீசல் விலையை பத்தி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களா எடுப்பாங்க எடுத்து அன்றைய நேரத்தில் இன்னைக்கு அவங்கள்ட்ட கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஐந்து சதவீத மீடியா பவர் அவங்கள்ட்ட இருக்கு ஒரு நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் சன் டிவி ஆண்டுக்கு வருமானம் பார்க்கிறது அதனால அந்த மாதிரி அவர்கள் ஒரு வலுவான இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த பொய்யை வந்து விதைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் சாமானியன் மாதிரி ஒரு வலுவான வளர்ந்து வருகின்ற யூடியூபர்கள்லாம் இந்த பொய்யை வந்து தவிடுபடி ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீராம் மாதிரியான ஒரு பொலிட்டிக்கல் அனாலிஸ்ட் வந்து நிறைய புள்ளியோரங்களை அள்ளி வீசி அப்படியே அதாவது நீ எடுத்துக்க 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 திகட்டுகின்ற அறையில் அள்ளி வீசுறாங்க அந்த பொய்களுக்கு பதிலை அதனால மக்கள் அதை பார்த்துட்டு இவ்வளவா பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்கிறது தெரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது திமுக சங்கடத்தில் மாட்டி கொண்டிருக்கிறது பழைய காலங்களில இருக்கிற மாதிரி அது தப்பிச்சு போகலாம் நினைக்குது அது நடக்காது என்பது அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு குரூப் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அதனாலதான் ஒரு நான் வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட் சொல்வது வந்து எனக்கு வழக்கம் இல்லை என்பதால் இல்லை என்பதா இருந்தாலும் கூட நான் சொல்ல வேண்டிய அவசரத்தில் இருக்கிறேன் தலைவரை கூட இளமையாக காட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவருக்கு அலங்காரம் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கட்சியில வந்து சிந்தனையிலையும் செயலிலையும் உடலிலையுமே இளமை இல்லை இருந்தாலும் அதை காட்டுகின்ற அளவிலே அவர்கள் வலமை பலவீகனமாகி போயிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த ஆட்சி வந்து விரைவிலே அதனுடைய முகத்திரைகளையும் அஞ்சு ஆண்டுகளுக்குள்ள கவுழுதா கவுரியான்னு தெரியல ஆனா பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு பாசிபிள் டார்கெட் இருவதுன்னு சொல்றேன் ஆனால் அது அதற்கு மேலும் ஒரேடியா ஸ்வீப் பண்ணிட்டு போனாலும் போகலாம் காரணம் பாராளுமன்றத்துக்கு நம்ம தமிழக வாக்காளருடைய மனநிலைமை பாராளுமன்றம் சட்டமன்றம் என்பதற்கு வித்தியாசமாக ஆல்வேஸ் இருந்து வருகிறது ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதனால இந்த தடவை இருபத்தி நாலுல அந்த வித்தியாசம் உண்மையிலேயே மறுபடியும் வெளியிலே வரும் அதனால திமுகவுக்கு ஒரு ஆபத்தான மோசமான சங்கடமான கஷ்டமான காலம்தான் இப்போது இருக்கிற காலம் தேங்க்யூ சார் சார் ஒரு பர்சனல் கொஸ்டின் இருக்கு எனக்கு அது ரொம்ப நாளாக கேட்கணும்னு வேற ஆசை உங்கள்ட்ட அதுவும் ஆடியன்ஸ் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டேஜில் பார்த்தாரு ஸ்டேஜில் பார்த்துட்டு மை டியர் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே இருந்தீங்க அதாவது ஒரு ஒரு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் ஒரு பாரத பிரதமர் உங்களுடைய நட்பு எங்கேன்னு சார் அது எங்கேன்னு ஆரம்பிக்குது வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வென் யூ மீட் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையாக இருக்குது அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தோன்னு ஏன்னா உங்களை தெரியுன்றதுனால அதை கேட்குறேன் ஹோப் யூ ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் சார் இல்ல சந்தோஷம் எனக்கும் வந்து ஒரு பாரத பிரதமர் இன்னைக்கு பார்த்து கேட்கிறார் கேட்டிருக்கிறார் என்கின்ற போது நானும் ஒரு ஒரு புலங்காகிதம் அடைந்த மனநிலை மேலே தான் இருந்தேன் இருக்கிறேன் தொண்ணூத்தி ஒன்னு தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு அந்த ரேஞ்சில் நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீல குஜராத் அகமதாபாத்ல வந்து மா அகில இந்திய பொதுக்குழு நடக்குது நான் நேஷனல் கவுன்சில் மெம்பராக மூன்று நான்கு தடவை இருந்திருக்கிறேன் அப்ப நான் போயிருந்தேன் அப்ப புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இல கணேசன் தான் அப்ப தலைவரா இது பொதுச் செயலாளராக வராரு அவர் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்து அவங்க பழகுகின்ற போது என்கிட்ட கூட ஒரு போட்டோ இருக்கு எது அதிசயமா அந்த போட்டோவும் இருந்துச்சு என் கையில என் தோல் மேல கை போட்டுக்கிட்டு அவரு நானும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டில் என்கிட்ட இருக்கு அவர் ரொம்ப பழகினார் பேசினார் நிறைய விஷயங்கள் பேசினார் இயல்பாகவே அவர் எல்லாரோடையும் மிக நெருக்கமாகவும் பழகுகின்ற ஒரு பழக்கம் உள்ளவர் அது அது ஆர் எஸ் எஸோட ஸ்டைல் இது அது அந்த மாதிரி அவர் பழகுன்ற ஒரு பழக்கம் இருக்கு அதனால எங்க பார்த்தாலும் ஞாபகம் வைத்து கொண்டு பேசுவார் ஞாபகம் வைத்து கொண்டு பழகுவார் என்னை மாதிரி லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களுடைய பெயரை பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார் அந்த மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும் போது அடிக்கடி
கேட்டதாக என்னுடைய நண்பர்கள் சொன்னார்கள் பல முறை பார்க்கின்ற போது தோல்ல கை போட்டுக்குவாரு கொரோனா காலம் இல்லாத காலத்தில் கண்டுபிடிச்சுக்குவாரு அது பழக்கம் அவருக்கு இந்த தடவை கொரோனா இருக்குன்ற போதும் அதை ஞாபகமா பண்ணிட்டு கேட்டார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நம்ம வேற என்ன எதிர்பார்க்க போறோம் ஒரு மாபெரும் தலைவன் உலக புகழ் பெற்ற தலைவன் ஒரு சாதாரண அடிமட்ட தொண்டை அந்த தொண்டனை பார்த்து இப்படி சொல்றாருங்கிற போது நெஞ்சம் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டது அதை உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு பகிர்ந்துக்கிறப்ப எனக்கு இன்னுமே ஒரு சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறது வெளி ஹாலர் சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளை நான் இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார் பர்சனலா ஸ்ரீராம் சார் ஃபைனல் கொஸ்டின் டு யூ ஃபார் த டே ஒன் மினிட் இஸ் யுஎஸ் நீங்க உங்களுடைய முடிவுரையை கொடுக்கலாம் சார் முடிவுரைனா வந்து ஒன்னு வந்து நான் வந்து இவர் சேகர் சார் சொல்றது ஒன்று தான் அதாவது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியோட அவ்வளவு நெருக்கமான இருக்கிறவர் வந்து அவர் கூட நம்ம இந்த பேட்டி கொடுக்குறோங்கிறது வந்து எனக்கே மிக மிக பெருமையா இருக்கு மிக நன்றி சார் நீங்க இங்க வந்தது என்ன நானும் இந்த பேட்டி உங்களோட இருக்கேங்கிறதுக்கு வந்து நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு ஆச்சரியமாவும் இருக்கு என்ன பொறுத்த மட்டும் தமிழக மக்களுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை ஒரு முறை யோசிக்க வேண்டும் கொஞ்சம் உண்மையாக சிந்திக்க வேண்டும் ஏன்னா மக்கள் ஒரு நம்பிக்கையோட கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் மதுரையில வந்து நீங்க என்ன உங்களுக்கே தெரியும் நாகராஜ் நான் வந்து ஃபுல்லா வந்துட்டு எக்ஸிட் போல் வந்து ஒவ்வொரு இடமா போயிட்டு குக்கிராமம் கிராமத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் மதுரையில் ஒரு மூணு மணி நேரம் காய்கறி கடையில் உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் மதுரை நார்த் தொகுதி மதுரை வடக்கு தொகுதி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ இருந்தவங்க எல்லாம் வந்து மூதாட்டி ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க நாங்கள் இந்த முறை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்து ஓட்டு போட போறோம் ஏன்னா அம்மா ஜெயலலிதா இல்லை அவர் வந்து வயதானவர்கள்லாம் நிறைய பணம் கொடுக்குறேன்னு இருக்காரு பென்ஷன் எல்லாம் உயர்த்துறேன்னு இருக்காரு பக்கத்தில் இன்னொரு ஒருத்தர் இருப்பார் நான் ட்விட்டர்ல கூட அது போட்டேன் அவர் சொல்லுவார் இவங்க நம்பாதீங்கம்மா இந்த இவங்களுக்கு போய் ஓட்டு போடுறேன்னு இல்ல இல்ல இந்த முறை வந்து எல்லாம் மாறிடுவாங்க நாங்க எங்களுக்கு தெரியும் தப்பு பண்ணாங்க பட் இது வாட்டி மாறிடுவாங்கன்னு ஒரு ஹோப்போட மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க அவர் சொல்லவே சொல்லுவார் எதுக்குங்க அந்த பையன் போய் செங்கல தூக்குறாரு மதுரையில அதுவே பண்ண தப்புங்க கட்ட பஞ்சாயத்து அங்கதான் ஆரம்பிக்குது பாரு இங்க இந்த வீடியோ என்ன போய் பாருங்க நான் ட்விட்டர்ல போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ ஏன்னா அவ்வளவு மக்கள் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட போட்ட ஓட்டு அதற்கு போய் இவங்க வந்து முடியாத செய்ய முடியாத காரிகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இப்பயாவது அவங்க உண்மையை சொல்லணும் ஏன்னா இந்த வருடம் நீட் தேர்தல் தேர்வுல தமிழக மக்களினுடைய பாஸ் எண்ணிக்கை குறையக்கூடாதுன்னு ஆண்டவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிறார் ஆனா குறைந்ததுனால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினாலதான் ஒரு உண்மை காரணம் அது குறைஞ்சதுதான் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தாலதான் இன்றைக்கு ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு இளம் தலைவர் இது வரைக்கும் சினிமாவில் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் படித்தவங்க வரக்கூடாதா சிங்கம் மாதிரி இருக்கிறவர் வரக்கூடாது அரசியலுக்கு ஏன் இவங்களே தான் வந்துட்டு இருக்கணுமான்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கு தமிழக மக்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று கூற விரும்புகிறேன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு தலைவர் ரீல் லைஃப்ல எதிர்பார்த்த தலைவர் ரியல் லைஃப்ல வந்திருக்காரு அவருக்கு எந்த விதமான வரவேற்பு கொடுக்க போறீங்க ஹைகோர்ட்ல ஜட்ஜ் ஏதோ சொன்னார் இல்லை ரீல் லைஃப் ரியல் லைஃப் ரீல் ஹீரோ ரியல் ஹீரோன்னு ியல் கதாநாயகன் நிஜ கதாநாயகன் தமிழக அரசியலில் வந்திருக்கிறார் தலைமை ஏற்றிருக்கிறார் அவருக்கு உங்களுடைய ஆதரவு எங்கே அது ஒன்றுதான் என்னுடைய கேள்வி சேக்க சார் நீங்க சொல்லலாம் உங்க கருத்து சார் திமுக ஏராளமான வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருக்கு எப்போதும் போல அது நிறைவேற்றுவதில்லை இதை நினைவுபடுத்துகின்ற வகையில நான் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு அழகான கதை படித்தேன் திமுகவும் தூண்டில் புழுவும் என்று அதை உங்களுடைய வாசகர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளாம ஒரு அரசன் அவனுக்கு ஏராளமான மனைவி அதே மாதிரி ஏராளமான குழந்தைகள் அரசனுக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வர வேண்டிய இளவரசன் சக்சஸரை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் எப்போதும் போல மூத்த பட்டத்து மகிஷி தட் மீன்ஸ் அந்த அரசனுடைய மனைவி தன்னுடைய மகனை தான் செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அரசன் சொல்கிறாரு இல்லை நான் வந்து இப்போது வேறு சிந்தனையில் இருக்கேன் எல்லா என்னுடைய குழந்தைகளையும் அதில் யார் மக்களால் அதிகமாக விரும்பப்படுகிறார்களோ அவங்கள தான் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுவேன் அதனால் நீ தயவுசெய்து அந்த மாதிரி நினைக்காதன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு நாள் குறிப்பிடப்படுகிறது அரசவை கூட்டப்படுகிறது எல்லா அவருடைய குழந்தைகளை எல்லாம் குழந்தைகள் மீன் செலவரசர்கள் எல்லாரையும் வரிசையாக நிறுத்தி அந்த அரசவையிலே என்னை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்படி வருகின்ற போது ஒரே ஒரு இளவரசன் மட்டும் அவர்களுக்கு நான் வந்து நாலு வேலை நிலம் கொடுப்பேன் நாலு பவுன் நகம் கொடுப்பேன் நானூறு மாடு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி நிறைய வாக்குறுதிகளை கொடுக்குறார் கொடுத்து முடித்த உடன
அதிகமான வாக்குறுதி கொடுத்த அந்த இளவரசனே அரசனுக்கு சக்சஸராக அடுத்த பட்டத்து இளவரசராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அரசனுக்கு பின்னாலே அவரும் ஆட்சிக்கு வருகிறார் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே அவருடைய அமைச்சர் இருக்கிறார் அமைச்சர் வந்து நீங்க நிறைய ப்ராமிஸ் பண்ணீங்களே தேர்தல் வாக்குறுதிகள் எல்லாம் கொடுத்தீங்களே இந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் சொன்னோம்னா அதெல்லாம் எப்ப நிறைவேற்ற போறீங்க ஒண்ணுமே பண்ணலையே யாருக்குமே எதுவும் செய்யலையே மக்கள் மத்தியில ஒரே சலசலப்பாக இருக்கிறதுன்னு கேட்கிறாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு வா நம்ம ரெண்டு பேரும் மீன் பிடிக்க போவோம் சொல்லி ஒரு ஆத்துக்கு போறாங்க போய் அந்த அமைச்சர் வந்து ஒவ்வொரு தூண்டிலாக போட்டு அதுல ஒரு புழுவை போட்டு ஒவ்வொரு மீனாக பிடிச்சி ஒரு பெரிய பாத்திரம் நிறைய மீனை வச்சிருக்காரு மீனெல்லாம் வந்து தொழுகிறது உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறது அப்ப அரசன் கேட்கிறான் இப்ப இந்த தூண்டில பிடிபட்ட மீன்கள் அத்தனைக்கும் நீ உணவு போடவில்லையே அவை உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறதேன்னு கேட்கிறாரு அந்த அமைச்சர் சொல்கிறார் மீனை பிடிப்பதற்கு தான் புழு மீனுக்கு உணவாக புழு இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அப்படி சொன்ன உடனே மறுபடியும் அம அரசன் சொல்லுகிறார் உன் கேள்விக்கு இப்ப பதில் கிடைச்சிருச்சா மக்களுடைய ஓட்டுக்களை பெறுவதற்கு தான் என்னுடைய வாக்குறுதி மக்களுக்கு செயலாக்கப்படுவதற்கு அல்ல என்கிறார் எனக்கு இது ஸ்டாலினை ஞாபகப்படுத்திச்சு திமுகவை ஞாபகப்படுத்திச்சு எனவே இவர்கள் இப்படித்தான் இருக்க போகிறார்கள் ஆனால் அதற்கு பின்னால் என்ன பலன் என்பதை இருபத்தி நாலில் பாஜகவும் இருபத்தி ஆறிலே தமிழகத்தில் பாஜகனுடைய ஆட்சியும் இந்த தூண்டில் மீன் உணவாக போகாமல் ஏமாற்றப்பட்டு பிடிக்கப்படுவதற்கு பலனை இவர்கள் அனுபவிக்கப் போகிறார்கள் ரெண்டு ஸ்டால் வாட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இன்டர்வியூ எடுக்க சான்ஸ் கிடைச்சிது இன்ஃபேக்ட் வந்து சேகர் சார் வந்து ஐநூறாவது ஒரு எபிசோடுக்கு வந்து அந்த அந்த எபிசோடே அழகுப்படுத்திருக்காருன்னு சொல்லலாம் அழகுப்படுத்துறதோட பாஜக அதிரடி ஆட்டம் ஆடும் அப்படின்ற விஷயத்த தான் சொல்லியிருக்காரு அதுதான் வந்து தமிழக மக்களின் எதிர்பார்ப்பு அனைத்து நேஷனலிஸ்டோட எதிர்பார்ப்பாவும் அதுவாக தான் இருந்தது அதை செய்வாருன்ற கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று சொன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருபது எம்பி மினிமம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல வந்து ஆட்சி பிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தனித்து போட்டியிடுவோம் அதுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வந்து சேகர் சாருக்கும் நன்றி ஆஸ் விஷயம் ஸ்ரீராம் சார் வந்து அவருடைய பாணியில வந்து திமுகவை வந்து துவம்சம் பண்ணியிருக்காருன்னு தான் நம்ம சொல்லலாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் நான் ஸ்ரீராம் சார் சொன்னதான் சொன்னேன் ரீல் ஹீரோஸை நம்பின நம்பினோம் அவங்க எதுவும் எதுவும் பண்ணலை பட் ரியல் ஹீரோ அண்ணாமலை வந்திருக்காரு அவரை வந்து பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காரு மக்களாகிய நம்ப கடமை வந்து அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறது நமக்கு தலைவன் வேணும் தலைவன் வேணும் தேடி கொண்டிருந்தோம் அந்த தலைவனை தேடி எடுத்து பாஜக கையில கொடுத்துருக்கு அவரை யூஸ் பண்றோமா இல்லையான்றது மக்கள் உங்க கையில தான் இருக்கு அனைவருக்கும் நன்றி